పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటవ సంవత్సరం భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య యుద్ధం జరుగుతున్న రోజులవి కొన్ని సంవత్సరాలు వర్షాలు పడకపోవడంతో కరువు వచ్చి ఆంధ్రదేశాన్ని అతలాకుతలం చేసింది తినడానికి తిండి తాగడానికి నీళ్లు లేక ఎంతో మంది పేదవాళ్లు అలవటించిపోయారు అప్పుడు దయార్థ హృదయులైన కొందరు తమ శక్తి మేరకు సలివేంద్రాలు పెట్టి గంజితొట్లు కట్టించి ఉచితంగా రాగి అంబలి పోయించి పేదవాళ్లని ఆదుకున్నారు రెడ్డిగారు నవ్వి పోయి వెలిగించావు తప్పకుండా ఏదో తీసుకొస్తారు కదా కుల గోత్రాలు ఏమి పట్టించుకోకుండా ఆకలితో అలాడే వాళ్ళకి ఇంత అన్నం పెడుతున్నాడు ఆ ధర్మాసు రాజా రెడ్డి గారు వచ్చేసారు రాజారెడ్డి మా ఊళ్ళో ధాన్యం మొత్తం అయిపోయింది అందరూ పసులతో అల్లాడుతున్నారు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఇంట్లో విత్తనాల ధాన్యం ఉంది ఓ నాలుగు మూటలు తీసుకో విత్తనాల ధాన్యం పర్వాలేదు తీసుకో అవును ఈ రాగులు ఎక్కడ దొరికాయి ఇప్పుడే మహానందికి వెళ్ళి ఒక మూట బియ్యం ఇచ్చి నాలుగు మూటలు రాగులు తీసుకొచ్చాను ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కరువు బారిన పడి దాదాపు ఇరవై మంది చనిపోయా అయ్యో మన దగ్గర డబ్బు ఉంది దాన్ని వండుకొని తినగలమా ఏంటి ఉన్నవాళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా కడుపు నింపుకుంటున్నారు ఈ పేదవాళ్ళని ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు ప్రభుత్వమే ఏదో ఒక దారి చూపించాలి రాజారెడ్డి పద వెళ్ళి ఎమ్మెల్యేని చూద్దాం ఏంటి రాజారెడ్డి బలరామనాయుడు అందరూ కలిసి వచ్చారు అందరూ తిండి తిప్పలు లేకుండా అల్లాడిపోతున్నారు నా దగ్గర ఉన్న ధాన్యం కూడా అయిపోయింది మీరే ఏదో ఒకటి చేయాలి చూడు మేం తినడానికి ఇంట్లో ఒక మూట బియ్యమే ఉన్నాయి నీకు కావాలంటే ఐదు కొంచెం తీసుకెళ్ళు ఊరందరికి ఏమింటాలా హైదరాబాద్కి ఫోన్ చేసి మంత్రిగా అడిగాను మన ఊరికి నాలుగు లోడ్లు పంపించానని చెప్పారు అంటే నువ్వు నా మాట నమ్మవనమాట ఏమయ్యా బలరాం రాజారెడ్డి వేరే కులం వాడు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు మన కులం వాడివి అందులో నువ్వు బంధువి నేను చెప్పేది నువ్వు కూడా నమ్మకపోతే ఎలా ఏ కులపోడైనా నోటితోనే తినాలి వేరే విధంగా తినలేడు ఆకలి తీరే మార్గం చెప్పమంటే కులం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పస్తులతో ఉన్నప్పుడు ఇంత పొగరుంది అంటే ఇక కడుపు నిండితే అంతే ఉండయా బొమ్మన్నారు కదా వీళ్ళని చూస్తూ ఉంటే గోడౌన్లో దాచిన బియ్యం దోచుకుపోయేలా ఉన్నారు కర్నూలుకు ఫోన్ చేశాను తెల్లారేలో ఒక లోడ్ వెళ్ళాలి లారీలు మన ఊళ్ళోంచి కాకుండా అడ్డదారుల నుంచి తీసుకెళ్ళమని చెప్పు సరే నేను చెయ్యొద్దు 
చేసిన తప్పుకి శిక్ష అనుభవించకుండా ఉండటానికి మనసు నువ్వు కొట్టినట్టు సాక్ష్యం ఏది సాక్ష్యం లేకపోయినా మనస్సాక్ష్యం ఉంది కదా నువ్వు కావాలని కొట్టావా నువ్వు వాడిని కొట్టలేదంటే వాడు ఓ పది మందిని చంపేవాడు నాతో కలిపి కారణం ఏదైనా ప్రాణాలు తీసే హక్కు మనకి లేదు అదిగో వాళ్ళు నీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని చూసావుగా హత్యను వాళ్ళు దాచిన పాపాన్ని నేనేగా మోయాలి రాజకీయ నాయకులను నమ్మి అనుభవించింది చాలు ఇక ఏ పార్టీ వాళ్ళు ఇక్కడికి రాకూడదు ఆ పేదవాళ్ళ బతుకులు బాగుండాలంటే నువ్వు ఎమ్మెల్యే కావాలి వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నువ్వు నిలబడతావు స్వతంత్రంగా గౌరవించి ఈ ఏరియాలో వైన్ షాప్ పెట్టుకోవడానికి ఒప్పుకున్నావు నువ్వేంట్రా అంటే ఏడున్నర గంటలకి కొట్టు తెరిచి పొలం పనులకు వెళ్లే వాళ్ళని తాగుబోతులు చేస్తున్నావు ఇంకా రాలేదేమిటా అని చూస్తున్నాను కరెక్ట్ టైంకి వచ్చావు చూసావంటరా బలరా నాయుడు గారిది పెద్ద అయింది వేరే వేరే కులాలు అయినా ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉంటారు వాళ్ళు ఇద్దరు వాళ్ళే కదా మనందరం కలిసి ఉంటున్నాం ట్రైన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినందు వల్ల పెద్ద ఆయన పట్టించుకోవడం లేదు అదే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయి ఉంటే ఒక ఆట ఆడించేవారు అవునా ట్రైన్ ఆలస్యంగా వచ్చే పనే ఉండేది కాదు నువ్వు దమ్ము కొట్టేవాడు కాదు పంపది చెప్పావు కనుక రెడ్డి గారు రెడ్డి గారు చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు ఎవరా రెడ్డి గారు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యేగా ఉంటున్నారు ఈ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఓడిపోయిందే లేదు ఇప్పుడు కూడా మా ఊరు చెరువు కూడికి తీసే విషయం మంత్రితో మాట్లాడి ఆయన ఒప్పుకోని కారణంగా పదవికి రాజీనామా చేసి వచ్చేస్తున్నారు జరగలేదని పదవినే వదిలేసి వచ్చావు చూడు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ప్రజలకు మంచి చేయలేని పదవి ఉన్నా ఒకటే లేకున్నా ఒకటే ఇదే నువ్వు ఇలా ఉండడం వల్లే మన ప్రజలంతా నీ వెనుక స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు రే మన కులపాళ్ళందరూ చేతులెత్తండి రాజారెడ్డి కులపాళ్ళందరూ చేతులెత్తండి అందరూ కలిసి కట్టుగా ఉన్నారుగా ఇలాగే ఎప్పుడు ఐకమత్యంగా ఉండాలి చంద్రు నాన్న చెరువు గురించి మాట్లాడాలి అందరినీ సాయంకాలం లక్ష్మణ దగ్గరకు రమ్మను అలాగే నాన్న చాలా 
నమస్కారం ఎప్పుడు చూసినా పంచాయతీ ఆఫీసు అసెంబ్లీ అంటూ తిరుగుతూనే ఉంటారు ఒక్క పూటైనా ప్రశాంతంగా భోంచేశారా రాజీనామా చేయడం మంచిదైంది పెద్ద ఆయనే అందరి గురించి పట్టించుకుంటారు ఆయన గురించి పట్టించుకునేది నువ్వు ఒక్కదానివే చాలే ఊరుకోరా నాకు కాఫీ వెళ్ళి నీ పెళ్ళ అడుగు నాన్న చెరువుకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ కు వచ్చిన ఎస్టిమేషన్ చూడాలి అది అబ్బాయికి ఇవ్వండి ఇదిగో బాబు అదే పెళ్లి విషయం వాళ్ళది చాలా మంచి కుటుంబం ఆ అమ్మాయి కూడా బాగుంది నీకు ఇష్టం లేకుంటే వద్దులే అంత ఈడ్చి వేసుకున్న పాపం అయినా ఈడు మంచోడైతే కదా ఓటుకి రెండు వందలు ఇచ్చి పోడు వీడు పోయి రెండు వందలు అది పోయినట్టే ఈ మధ్య దగ్గర సంతకం పెట్టకుండా అప్పు తీసుకున్నా నా దృష్టి వీడు పోయాడు ఏంట్రా పిచ్చి చూపులు దృష్టి ఎక్కువగా ఉంది పుకారు పుట్టించమని శాస్త్ర గారు చెప్పారు ఒకవేళ నేను చనిపోతే ఎంతమంది వస్తారో చూద్దాం అనుకున్నాను కబురు పంపించిన గంట తర్వాత ముప్పై మంది వచ్చారంట్రా వాళ్ళ పది మంది తీసుకున్న అప్పు తీర్చక్రలేదన్న సంతోషంతో వచ్చారు అదే రాజారెడ్డి ఊరళ్ళి వస్తే అందరూ వెళ్తారు ఆయన పదవికి రాజీనామా చేసి వచ్చారా ఎందుకు రాజీనామా చేశాడో ఆలోచించారా ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయిగా రాజీనామా చేసి సింపతి పెంచుకుని ఓట్ బ్యాంక్ ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు అదిగో చూడని వాడిని నేను చనిపోయానన్నా ఇక్కడికి రాకుండా ఎక్స్ట్రా పాల్గొని కాఫీ కలుపుతున్నాడు ఇంకా ఏమేమి చూడాలనుందు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు గత ఆరు ఎలక్షన్స్ లోనే నిలబడి ఆయన ఎదిరించలేక ఓడిపోతూనే ఉన్నారు అందుకని వదలనయ్యా గెలుస్తాను మా నాన్నతోడు గెలుస్తాను నానా దానికోసమే సగం ఆస్తి ఖర్చు పెట్టాను మొత్తం పోయినా పర్వాలేదు ఆ రాజారెడ్డి దగ్గర నుంచి ఎమ్మెల్యే పదవి లాక్కుంటాను ఆ తర్వాత వాడిని నేనే చంపేస్తాను